క్రీస్తునందు ప్రియమైన సహోదరులకు సహోదరులకు ప్రియమైనటువంటి తల్లిదండ్రులకి క్రీస్తురు అక్కడ ధ్వని అనేటువంటి కార్యక్రమం చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి మా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాము ప్రియమైనటువంటి సహోదరులారా గడిచిన వారంలో మనము పాపమును అసహించుకోవడము దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉంటే నిజముగా ఎటువంటి వారు భయభక్తులు కలిగి ఉంటారు దానికి తగ్గ సాదృశ్యాన్ని మనము గడిచిన వారం చూడడం జరిగింది మరి గడిచిన వారాన్ని మనం ఒక్కసారి గుర్తు తెచ్చుకున్నట్లయితే ఎవరైతే తాము దేవుని ఎందు భయభక్తులు గలవారమని చెప్పుకుంటారో వారు కేవలము నోటి మాటలతోనే సరిపెట్టకూడదు వాళ్ళు పూర్ణ హృదయంతో దేవుని ప్రేమించిన వారైతే పూర్ణ హృదయంతోనే పాపాన్ని ద్వేషించవలసి ఉంటుంది కనుక దేవుని ఎందు భయభక్తులు ఉన్నామని కేవలం మాటతో కాకుండా చేతల్లో చూపించాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే మన దేవుడు లేఖనంలో స్పష్టంగా చెప్పాడు నేను పై స్వరూపాన్ని చూసేవాణ్ణి కాదు అంతరంగ హృదయాన్ని చూసేవాణ్ణి నీ తలంపునకు తలంపు పుట్టక మునిపే నేను ఎరిగి ఉన్నాను కనుక మనుష్యులు పై స్వరూపాన్ని చూసి ఆనందించినట్లు నీ దేవుడైన యహోవనగు నేను నేను పై స్వరూపాన్ని చూసి ఆనందించేవాణ్ణి కాదు నీ అంతరంగ లోతుల్లోకి తొంగి చూసేవాణ్ణి కాబట్టి మనము వేషధారులుగా ఉండకూడదని గడిచిన వారంలో మనము తెలుసుకున్నాం మరి దానికి కంటిన్యూషన్గానే మరి యొక్క సేవకుణ్ణి మీకు ఈరోజు లేఖనంలో పరిచయం చేయాలని కోరుతూ ఉన్నాను పాపమును అసహించుకున్నవారు దేవుణ్ణి ప్రేమించినటువంటి ఒక సేవకుణ్ణి మీ ముందుకు నేను తీసుకురావాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను ఈ యొక్క వాక్య భాగాన్ని నేను ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటున్నానంటే నిర్గమ కాండము ముప్పై రెండవ అధ్యాయంలో మనకి అక్కడంతా చదివినట్లయితే అక్కడ ఒక స్టోరీ మనకి కనబడుతుంది ఆ స్టోరీని నేను మీకు షార్ట్గా చెప్పిన తరువాత నేను దాని మీద మాట్లాడాలని కోరుతూ ఉన్నాను అక్కడ పరిస్థితి ఏమంటే మోషే ఇస్రాయేలీలను కణాను దేశానికి నడిపిస్తూ ఉన్నప్పుడు మధ్యలో ఒక పర్వతం దగ్గర ఆగుతారు ఆ పర్వతం పైకి దేవుడు రమ్మని చెప్పినప్పుడు మోషే ఆయన నడిపించుకొని వచ్చిన ప్రజలను ఆ కొండ దగ్గర వదిలేసి అహరోనని వారి చేతికి అప్పగించేసి ఆయన ఏం చేస్తారంటే కొండ మీదకి ఎక్కి వెళ్ళిపోతాడు కొండ మీదకి ఎక్కి వెళ్ళిన తరువాత దాదాపుగా నలభై పగళ్ళు నలభై రోజులు అక్కడ మోసే దేవునితో మధ్య సంభాషణ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అయితే ఆ చివరి కాలానికి వచ్చేసరికి మోసేతో దేవుడు ఒక మాట అంటాడు ఏమని అంటాడంటే ఇదిగో ఐగుప్తులో నుంచి నీవు నడిపించినటువంటి ప్రజలు పాపం చేయిచున్నారు కనుక నీవు వెళ్ళి వాళ్ళ సంగతి ఏంటో అట్లా వెళ్ళి చూడు అని దేవుడు చెప్పగానే మోసే కొండ దిగి వస్తాడు కొండ దిగి వచ్చేసరికి మోసే అక్కడ ఏం జరుగుతుంటుందంటే ప్రజలు బంగారు దూడను తీసుకొని దాన్ని ఒక దేవతగా రూపించి దాని ముందు సాగిలు పడుతూ అంటూ ఉంటారు ఓ ఇస్రాయేలు ఇదే నిన్ను ఆ యొక్క ఐగుప్తులో నుంచి నడిపించిన దేవుడు అని దానికి సాగిలు పడుతూ నమస్కారం చేస్తూ ఉంటారు ఆ విధంగా అప్పుడు మోసే దాన్ని చూసినప్పుడు పట్టరాని కోపంతో దాన్ని తగలబెట్టేసి కాల్చివేసి ఆయన దాన్ని పొడి చేసినట్లుగా మనం లేఖనంలో చూస్తాం ఇది జరిగినటువంటి స్టోరీ అయితే ఇందులో నుంచి నేను కొన్ని విషయాలను క్రీస్తునందు నా ప్రియమైన సహోదరులకు తెలియజేయాలని కోరుతూ ఉన్నాను ప్రాముఖ్యంగా నేను మీ ముందుకు తీసుకొచ్చే అంశం ఏంటంటే మోసే కొండ మీద ఉన్నప్పుడు ఇస్రాయేలీలు అహ్రోను వద్దకు వచ్చి ఒక మాట అంటారు మమ్మల్ని నడిపించినటువంటి మోసే ఏమయ్యాడో మాకు తెలియదు అతడి వెట్టిల్లిపోయాడో మాకు తెలియదు కాబట్టి మాకు ఒక దేవుడు కావాలి నువ్వు మా కొరకు ఒక దేవుణ్ణి చెయ్యాలి అని అన్నప్పుడు అహరోన్ ఏం చేస్తాడంటే ఈ జనాలను నేను ఎలాగో కంట్రోల్ చేయలేను కాబట్టి నేను మీ బంగారాన్ని తెచ్చిచ్చినట్లయితే మీకు ఒక బంగారు దూడను చేసిస్తానని చెప్పి ఆయన బంగారు దూడన చేసినట్లుగా మనం చూస్తాం ఇప్పుడు మోసే దిగి వచ్చి దాన్ని చూసినప్పుడు ఇక్కడ ఒక మాట రాయబడి ఉంది దాన్ని మనము గుర్తు తెచ్చుకుందాము ఆ నిర్గమకాండము నిర్గమకాండము ముప్పై రెండవ అధ్యాయము పంతొమ్మిది వచనాన్ని నేను మీకు చదువుతూ ఉన్నాను నిర్గమకాండము ముప్పై రెండు పంతొమ్మిది అతడు పాలెమునకు సమీపింపగా ఆ దూడను వారు నాట్యమాడుటను చూచెను అందుకు మోసే కోపము మండెను అతడు కొండ దిగువనను తన చేతులలో నుండి ఆ పలకలను పడవేసి వాటిని పగలగొట్టెను మరియు అతడు వారు చేసిన దూడను తీసుకుని అగ్నితో కాల్చి పొడి చేసి నీటి మీద చల్లి ఆ జలమును ఇస్రాయేల్ చేత త్రాగించెను అని చెప్పబడింది ఎదురుగా బంగారు దూడని మోసే చూస్తూ ఉన్నాడు అయితే బంగారం అంటే సామాన్యమైనటువంటి విషయం కాదు 
స్త్రీలు బంగారాన్ని ఎంతో విలువైన దానిగా కొచ్చుస్తారు వారి యొక్క వస్త్రధారణ విషయంలో బంగారానికి ఎంతో ప్రాముఖ్యతనిస్తారు అయితే అంత విలువైనటువంటి బంగారంతో చేయబడిన దూడ ఎదురుగా ఉన్నప్పుడు మోసే అది బంగారం అని ఎంచలేదు దాన్ని ఏం చేశాడంటే ఎప్పుడైతే ఆ బంగారు దూడను చూసాడో చూసి చూడడంతోనే మోస యొక్క కోపము మండింది అని రాయబడింది బైబిల్లో ఏమని చెప్పబడింది మోసే నా ఇల్లంతటిలో నమ్మకస్తుడు భూమి మీద ఉన్న వారందరిలో కల్లా సాత్వికుడు అని రాయబడింది ఇటువంటి సాత్వికునికి కోపం వచ్చింది ఇటువంటి సాత్వికునికి కోపం వచ్చిందంటే అది సాధారణమైనటువంటి విషయం కాదు కనుక ఇక్కడ మీ ముందుకు నేను తెచ్చే అంశం ఏంటంటే ఈ బంగారు దూడ ఏంటి అని మనం ఆలోచిస్తే మన జీవితంలో ఉన్నటువంటి పాపము ఏదైనా కావచ్చు అది బంగారు దూడతో సమానం ఇక్కడ ఇక్కడ మీకు ఒక సీన్ నేను మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఇక్కడ పక్క బంగారు దూడ ఉంది ఒక పక్క మోసే ఉన్నాడు అహరోను ఇస్రాయేలు ప్రజలు ఒక పక్క ఉంది ఈ యొక్క ఆ బంగారు దూడను చూసినప్పుడు మోసేకేమో పట్టరాని కోపం వచ్చింది అహరోనికి కానీ ఇస్రాయేలు ప్రజలకు కానీ కోపం వచ్చినట్టుగా మనము చూడలేదు మోసే దాన్ని చూసినప్పుడు ఆవేశంతో బంగారాన్ని నలగగొట్టి అని రాయబడింది నలగగొట్టడమే కాకుండా పొడి చేసను అని కూడా రాయబడింది కాల్చి వేశాను అని రాయబడింది నలగగొట్టాడు పొడి చేశాడు కాల్చి వేసి దాన్ని బూడిదగా మార్చేశాడు అయితే ఇస్రాయేలీలు మాత్రము బంగారం వంటి దూడని మేము దేవతగా కొలుస్తామని వారు మాట్లాడినట్టుగా చూస్తున్నాం ఇక్కడ మనము ఆలోచించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ప్రియమైన సహోదరులరా బంగారు దూడ మోసేకి మాత్రం అసహ్యంగా కనబడింది అదే బంగారు దూడ అహరోనికి ఇస్రాయేలు ప్రజలకి దేవుడుగా కనబడింది ఎందుకని ఒక్క దాన్ని ఇద్దరు వ్యక్తులు డిఫరెంట్ వేస్లో ఆలోచించారు మోసే ఎందుకు దాన్ని అసహించుకున్నాడు ఎందుకు ఇస్రాయేలు ప్రజలు అసహించుకోలేకపోతున్నారు మరి ఈరోజు మన పరిస్థితిని మనం ఒక్కసారి ఆలోచన చేద్దాం మన వ్యక్తిగత జీవితంలో మన లైఫ్లో కూడా ఎన్నో బంగారు దూడలు మనం చేసుకుంటూ ఉంటాం ఎన్నో బంగారు దూడల్ని మనం నెత్తిన పెట్టుకొని ఊరేగుతూ ఉంటాం ఆ బంగారు దూడలు వాళ్ళైతే భౌతికంగా ఉండవచ్చు కానీ మన వ్యక్తిగత జీవితంలో ఆ విగ్రహము ఏదైనా కావచ్చు నీ ఉద్యోగమే నీ జీవితానికి ఒక విగ్రహం కావచ్చు తల్లిదండ్రులే ఒక విగ్రహం కావచ్చు స్త్రీల మీద వ్యామోహపు చూపులు ఒక విగ్రహం కావచ్చు మరి నీ లైఫ్లో ఏది దేవుని కంటే అధికమైన స్థానాన్ని కలిగి ఉందో అది నీ జీవితంలో ఒక బంగారు దూడ అయితే నైన్ అనేది ఏమిటంటే మోసే అసహించుకున్నట్లుగా పాపాన్ని నువ్వు నేను మన లైఫ్లో చూడంగానే అసహించుకోగలుగుతున్నామా మోసే నిజంగా దేవుని ప్రేమించాడు నీవు నేను ఎలాగైతే దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నాము అని మోస చెప్పాడో మనం ఎలా చెప్పామో మోస కూడా అలానే చెప్పాడు అయితే మోస చేసినట్లుగా మనం చేయగలుగుతున్నామా అనే విషయాన్ని మనము ప్రత్యేకంగా గుర్తుకు తెచ్చుకోవాల్సింది మోస తాను ఏదైతే చెప్పాడో దాన్ని చేతులతో చేసి చూపించాడు మరి మనము చెప్తున్నాము క్రైస్తవ కుటుంబంలో పుట్టి క్రైస్తవ కుటుంబంలో పెరిగి యేసు ప్రభు దేవుడని తెలుసుకొని మన తాతలు ముత్తాతలు అందరూ పాస్టర్లని ఎంతో గర్వంగా చెప్పుకునే మనము మోసే చెప్పిన దాని ప్రకారంగా మనము పాపమును అసహ్యించుకొని పాపమును కాల్చి బూడిద చేసేటువంటి మనస్తత్వం మనలో ఉందా అని ప్రతి ఒక్కరూ ప్రశ్నించుకోవాలి ఎందుకంటే ఆ ఒక్క బంగారు దూడని చేసినటువంటి వ్యక్తి అహరోను ఆ అహరోను ఎవరు దేవుని చేత పంపబడిన వ్యక్తి అహరోను మాత్రం సపరేట్గా రాలేదు మోసేని అహరోన్ని ఇద్దరిని దేవుడే పంపాడు మరి అహరోను మాత్రము కాలగమనంలో వెనక్కి పడిపోయాడు మోసే మాత్రము తన యొక్క ఆత్మీయ జీవితాన్ని నిలబెట్టుకున్నాడు బంగారు దూడను చూసినప్పుడు అహరోనికి ఏమీ అసహ్యం అనిపించలేదు కానీ మోసేకి మాత్రం అసహ్యం అనిపించింది ఎందుకు అనిపించిందో నేను మీకు తరువాత నేను చెప్తాను అయితే ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాలి అహరోను కానీ ఇస్రాయేలు ప్రజలకు కానీ ఎందుకని ఆ యొక్క బంగారు దూడ అసహ్యం అని అనిపించలేదంటే ఒక పందిని మనం తీసుకుంటే బురదను చూసినప్పుడు దానికి అసహ్యం అని అనిపించదు లేదా ఒక కుక్కని కానీ తీసుకుంటే కక్కిన వాంతిని తిరిగి తినడము దాన్ని అసహ్యంగా ఎంచదు ఎందుకంటే మనం ఆలోచించినట్లయితే పంది బురదని అంతగా ప్రేమిస్తుంది కనుక అది దానికి సూట్ అవుతుంది నీవు కానీ నేను కానీ పాపమును అసహించుకోలేదంటే లేదా పాపము పట్ల చూసి చూడని స్వభావం కనుక ఉన్నట్లయితే మనము కూడా పందుల వలె బురదలో పొరలాడేటువంటి మనస్సు కలవాలము పైకి మాత్రము మనం ఎంత శుద్ధిగా కనబడినా 
మన అంతరంగాన్ని చూసే దేవుడు మనల్ని వేషధారులుగానే లెక్కిస్తాడు అయితే మనము గమనిద్దాము ఎందుకని మోసే ఆ బంగారు దూడని అంత ఆవేశంగా పగలగొట్టడని చూస్తే మోసే అసలు దేవుడు ఎలా ఉంటాడో దేవుని యొక్క గుణలక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి అనేది ఆ యొక్క పర్వతం మీద నలువది పగళ్ళు నలువది రాత్రులు ఆయన ఎంతో దగ్గరగా చూశాడు దేవుణ్ణి దేవునితో లోతైన సహవాసాన్ని అనుభవించాడు దేవుని యొక్క మాటలు ఎలా ఉంటాయో ఆయన మాట్లాడితే గుణలక్షణాలు ఎలా బయటకు వస్తాయో ఆయన స్పష్టంగా ముఖాముఖిగా చూశాడు అయితే కొండ మీద తాను చూసిన దేవునికి ఇక్కడ తాను చూస్తున్నటువంటి దేవునికి చాలా వ్యత్యాసం మోసేకి కనబడుతూ ఉంది అంటే ఇక్కడ ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నానంటే ఎవరైతే దేవుణ్ణి పూర్తిగా ఎరుగుతారో ఎవరైతే దేవుని యొక్క సహవాసాన్ని కోరుకుంటారో ఎవరైతే దేవుని సహవాసంలో నిరంతరము నిలిచి ఉంటారో వారు మాత్రమే పాపాన్ని అసహించుకోగలరు మోసే దేవుని చూశాడు అగ్ని స్తంభం వంటి దేవుడు దహించు అగ్ని అయ్యున్న దేవుడు అత్యంత భయంకరమైన దేవుడు ఒక రూపం అంటూ లేని దేవుడు ఆకాశ మహాకాశాలు పట్టజాలని అద్భుతమైన ఆ దేవుణ్ణి అక్కడ చూసి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి వీళ్ళు నీవే దేవుడు అని చెప్పినప్పుడు ఆ దేవునికి ఈ విగ్రహాన్ని చూసుకున్నప్పుడు మోసే యొక్క కోపము మండినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం కనుక సహోదరులారా మోసే అంతగా పాపాన్ని ద్వేషించడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటంటే మనం గమనించినట్లయితే మోసే దేవునితో లోతైనటువంటి సహవాసాన్ని కలిగి ఉన్నాడు ఎప్పుడైతే వ్యక్తులు కానీ లేదా సంఘము కానీ దేవునితో లోతైన సహవాసాన్ని కలిగి ఉంటుందో అప్పుడు మాత్రమే వ్యక్తులు పాపాన్ని ద్వేషించగలరు ఇస్రాయేలీలు కానీ అహ్రోను కానీ ద్వేషించలేకపోయారు కారణం ఏమీ లేదు మోసే కొండ మీద ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే ఇస్రాయేలీలు కానీ అహరోను కానీ దేవుణ్ణి మరచి లోకం వైపు చూస్తూ ఉన్నారు మనకు తెలుసు ఇస్రాయేలీలకి దేవుడు చెప్పాడు ఏమని చెప్పాడు ఇస్రాయేలీలారా నేను మిమ్మల్ని కణాన దేశానికి నడిపిస్తాను ఐగుప్తు నుంచి విడిపిస్తానని చెప్పాడు దేవుడు అలాగూ తీసుకుని వెళ్ళేటువంటి క్రమంలో ఆ ఇస్రాయేలీలు ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా మీరు బైబిల్ అంతా చదవండి పోవచ్చున్నటువంటి కణాన దేశము ఎలా ఉంటుంది దేవుడు మనకు దాన్ని ఇస్తున్నాడు కదా దానిలో మనం ఎలాగో నివసించాలి అని దేవుడు ఇవ్వబోయేటువంటి ఆ రాజ్యం మీద కానీ ఆ దేశం మీద కానీ వాళ్ళకు మనస్సే లేదు వాళ్ళకి ఎల్లప్పుడు మాకు ఇది లేదు మాకు మాంసం లేదు మాకు కీరకాయలు లేవు దోసకాయలు లేవు ఎంతసేపు లోక సంబంధమైనటువంటి ఆలోచనలతోనే ఇస్రాయేలీలు గడిపేశారు కనుక దేవునితో సహవాసం అనేది వాళ్ళకి దూరం అయిపోయింది అంతేకాదు దేవుడు వారిని ప్రేమించి మాట్లాడాలని వస్తే వాళ్ళు అంటారు మోసే దేవుడు మాతో మాట్లాడితే మేము చచ్చిపోతాము దేవుడు మాతో మాట్లాడద్దు నువ్వు దేవుడితో వెళ్ళి నువ్వు వచ్చి మాకు చెప్పు అన్నారు వాళ్ళు దేవుని మాటలు వినడానికి కూడా ఇష్టపడలేదు సహోదరులారా ఈ విధంగా దేవునితో సహవాసాన్ని వాళ్ళు చాలా దూరం చేసుకున్నారు అందుకే బంగారు దూడా వారి జీవితాలలో వాళ్ళకి పాపంగా అనిపించలేదు అందుకే దానిని పూజించడానికి వాళ్ళ మనసు ఏమాత్రం వెనుకాడలేదు ఇంకొక మాట కూడా అక్కడ చెప్పబడింది ఏంటో తెలుసా వారు దాన్ని చే పూజించిన తరువాత తిని తాగి ఆడడానికి లేచారు అని కూడా లేఖనంలో చెప్తుంది వారి యొక్క మనస్సు పూర్తిగా చెడిపోయింది సహోదరులారా ఇలా ఉన్నారు కాబట్టి బంగారు దూడ అపవిత్రమని పాపమని గ్రహించలేకపోయారు కానీ మనము చూస్తున్నటువంటి మోసే అలా లేడు ఆయన రేయిం బవల్లో దేవుని సన్నిధిలో కనిపెట్టేవాడుగా ఉన్నాడు దేవునితో మాట్లాడటం కోసము రేయిం బవులు ఒక మాట ఒక చోట చెప్తాడు నేను ఆ నలభై రోజులు కూడా అన్నం నేను తినలేదు నీరు తాగలేదు దేవుని సన్నిధిలో ఎదురు చూస్తూనే ఉన్నాను ఆ కొండ మీదని ద్వితీయోపదేశ కాండంలో మోసే మాట్లాడతాడు దేవుడితో సహవాసానికి ఆయన అంత విలువిచ్చాడు దేవునితో ఉండడానికి ఆయన తిండి నీరు కూడా మానేశాడు ఇంతగా దేవుణ్ణిలో ఉన్నాడు కాబట్టి బంగారు దూడని అసహించుకోగలిగాడు మరి ఇది మనకు అప్లై చేసుకుందాం ప్రియమైన సహోదరులారా నీవు మోసే వలె ఉన్నావా లేదా ఆహ్రోను ఇస్రాయేలీల వలె ఉన్నావా నీ యొక్క నీ యొక్క రియాక్షన్ ఏంటి నీ వ్యక్తిగత జీవితంలో ఎప్పుడైనా పరిశీలన చేసావా పాపము పట్ల నేను ఎలా రియాక్ట్ అవ్వగలుగుతున్నాను వేకుజామును లేస్తావు క్రైస్తవ కుటుంబంలో ఉన్నారని చెప్తాం ప్రార్థన చేస్తాము మన మన స్థలాలకి వెళ్తాము తిరిగి వస్తాము అయితే నీ కన్నులు ఎదుట పాపము నిలబడినప్పుడు ఆ పాపము ఒక స్త్రీయే కావచ్చు 
ఒక సినిమానే కావచ్చు నీకు ఇష్టమైన మద్యమే కావచ్చు మరి ఏదైనా కావచ్చు ఈ లోక సంబంధమైన దేనినైనా సరే నీ ఎదుట నిలబెట్టినప్పుడు నువ్వు ఎలాగో దాన్ని చూస్తూ ఉన్నావు చూసి చూడనట్టు పక్కకు వెళ్ళిపోతున్నావా లేదా మోసేవలే నా జీవితంలో ఈ పాపము ఉండడానికి వీలు లేదు అని దాన్ని అసహించుకుంటున్నావా ఇక్కడ మోసే బంగారు దూడను చూడంగానే అగ్నితో కాల్చివేసను అని వ్రాయబడి ఉంది అగ్నితో కాల్చిన తరువాత దాన్ని నలగగొట్టి పొడి చేసిన అని రాయబడింది పొడి చేసిన తరువాత దాన్ని నీళ్ళ మీద చల్లాడు అని రాయబడింది చల్లిన తరువాత దాన్ని ఇస్రాయల్ చేత తాగించను అని రాయబడింది అంటే ఏ దశలో కూడా ఆ పాపాన్ని పైకి లెయ్యనివ్వడానికి మోస ఒప్పుకోలేదు ఎందుకంటే తన దేవుని గురించి పూర్తిగా ఎరిగిన ఎవ్వరు కూడా పాపాన్ని చూడడానికి లేదా దానిలో ఉండడానికి ఇష్టపడరు మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను మనము పాపము చేసినప్పుడు ఒకవేళ సినిమా చూసినప్పుడు లేదా ఇంకేదన్నా తాగినప్పుడు జనులు అనుకుంటారు ఇదే బెస్ట్ ఎంజాయ్ అని అనుకుంటారు లోక సంబంధికులైన ఎవ్వనస్తుని మనం కనుక కదిలిస్తే ఎంజాయ్ చేశారంటే వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటి ఎయిదర్ పాపము చేసి ఉండాలి తాగి ఉండాలి వ్యభిచారం చేసి ఉండాలి ఎక్కడైనా మోసగించి ఉండాలి ఏదో ఈ లోక సంబంధమైన పాపపు కార్యం ఒకటి చేస్తే అదే ఎంజాయ్మెంట్ ఇక్కడ నేను మీకు ఒక మాట చెప్తూ ఉన్నాను బైబుల్ చెప్తుంది నువ్వు పాపమును అసహించుకోవాలంటే నువ్వు పాపాన్ని ఇదివరకు రుచిగా ఎంచావు కదా అయితే నీకు నిజమైన రుచి ఇంకా తెలియలేదు యహోవా ఉత్తముడని రుచి చూసి తెలుసుకోవాలని బైబిల్ చెప్తుంది మోసే కొండ మీద దేవుణ్ణి రుచి చూశాడు అందుకే ఈ రుచి చేదుగా ఉంది ఈ రుచి పాప పంకిలమైంది మరి సహోదరుడా నిజముగా నీవు గనక తిరిగి జన్మించిన వాడవైతే నీ క్రీస్తును గనక ఆయన వాక్యాన్ని గనక లోతుగా నీవు రుచి చూసి ఉంటే ఆ రుచి ఎదుట ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న ఏ అత్యంత ఉన్నతమైనదైనా సరే అది చేదుగానే ఉంటుంది దేవుని వాక్యము కంటే రుచికరమైనది ఏదీ లేదు అందుకే ప్రియమైన సహోదరులారా వాక్యం చెప్తుంది ఉత్తముడని దేవుణ్ణి రుచి చూడాలి ఆయన సహవాసాన్ని రుచి చూడాలి అప్పుడే నీవు ఈ పాపమును అసహించుకోగలవు లేదంటే నీకు అసలైన రుచి తెలియనప్పుడు నువ్వేమనుకుంటావు తెలుసా ఈ చేదే రుచి ఎంజాయ్ అంటే తాగడము తిరగడమే ఎంజాయ్ అంటే మనకు నచ్చినట్టు బ్రతకడమే ఇదే ఎంజాయ్ అనే గుడ్డి ఆలోచనలో ఉంది ఈ లోకం అయితే బైబిల్లో చెప్పబడిన మాట చెప్పన శక్యమును మహిమ యుక్తమునైన సంతోషము దేవుడి స్థడం చెప్పబడింది నిజముగా మన వాళ్ళు సినిమాలు చూస్తారు మూడు గంటల సినిమా చూసి నవ్వుతారు అయితే ఆ సంతోషము చిరకాలము ఉంటుందంటే ఆ సినిమా హాలు దాటిన వెంటనే సంతోషం మర్చిపోతారు అయితే దేవుడు ఇచ్చేది అలా కాదు చెప్పడానికి వీలు కాని భాష చెప్పడానికి వీలు కానంత ఆనందాన్ని దేవుడు తన దాసులకి ఇస్తాడని చెప్పబడింది కనుక సహోదరులారా నిజముగా నీ దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని దేవునితో సహవాసం యొక్క మాధుర్యాన్ని నీవు గనక రుచి చూస్తే ఆ బంగారు దూడని నువ్వు రుచి ఎరగవు ఆ బంగారు దూడ మోసేకి ఎలాగైతే అసహ్యంగాను చేదుగాను ఉందో నీవు కూడా బంగారు దూడను అలా అసహించుకుంటావు కనుక ప్రభు నన్ను నేను మీకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను సహోదరులారా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఈ లోకం వైపు చూసి దాన్ని ప్రేమించడానికి ప్రయత్నించకండి దేవుడిని ఎవరైతే ప్రేమిస్తారో వాళ్ళు నిశ్చయముగా మరి నిశ్చయముగా పాపమును అసహించుకొని తీరాలి వేరే ఆప్షన్ లేదు నువ్వు దేవుణ్ణి లోకాన్ని ఇద్దరిని నువ్వు సాటిస్ఫై చేయలేవు బైబిల్ చెప్తుంది ఏ ఒక్క దాసుడు ఇద్దరు యజమానుల కింద పని చేయలేడు ఎయిదర్ నువ్వు బంగారు దొడతనైనా ఉండాలి లేదా కొండ మీద ఉన్నటువంటి ఆ దేవుడని యహోవతైనా ఉండాలి ఇద్దరిని నువ్వు సరిచేస్తానంటే కుదరదు అందుకే ఈరోజు మనం ఆలోచిస్తాము మన వ్యక్తిగత జీవితంలో ఎంతవరకు మనము పాపాన్ని అసహించుకోగలుగుతూ ఉన్నాం కనుక సహోదరులారా ఈ వాక్యాన్ని మీరు గుర్తుంచుకోవాలని ప్రభునందు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను దేవుణ్ణి రుచి చూడాలి వాక్యమే చెప్తుంది ఒక్కసారి వాక్యాన్ని రుచి చూడండి ఈ దేవునితో రుచి కానీ చూస్తే ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న అత్యంత ఉన్నతమైనది ఏది కూడా నీకు రుచి అనిపించదు నీకు మంచి ఉద్యోగం వచ్చినా అంత సంతోషం ఉండదు మంచి ఉన్నత స్థితికి వెళ్ళినా నువ్వు ఒక కలెక్టర్ అవ్వచ్చు ఐఏఎస్ లేదా ఆఫీసర్స్ ఎవరైనా అవ్వచ్చు లేదా నువ్వు ఒక పిఎం అవ్వచ్చు సీఎం అవ్వచ్చు ఎవరైనా సరే నువ్వు ఎంత ఉన్నత స్థితికి ఎదిగినా వాక్యము కంటే రుచికరమైంది ఈ సృష్టిలో ఇక్కడే కానీ మరెక్కడా లేదు కనుక వాక్యాన్ని రుచి చూస్తే మాత్రమే అసలైన రుచిని ఎరిగితే మాత్రమే పాపాన్ని మనము ద్వేషించగలం మరి మనము ఇక సోషల్ మీడియాలో ఒక వార్తని మధ్య చదివాం ప్రియమైన సహోదరులారా 
ఈ మధ్య అన్నమా నికోబార్ దీవుల్లో జాన్ అలెన్చౌ అనేటువంటి ఒక సహోదరుని సెంటినలీస్ అనేటువంటి తెగవాళ్ళు చంపేశారని మనం చదివాం మరి సెంటినలిన్ తెగకి దగ్గరికి ఈయనే వెళ్ళాడు రాసే వెళ్ళే ముందు చెప్పినట్టుగా ఒక వార్త మనకు వచ్చింది నేను సెంటినలిస్ తెగకి దేవుని పరిచయం చేయడానికి వెళ్తున్నాను నేను చచ్చిపోతే కూడా నాకేం ప్రాబ్లం లేదు కానీ నాకు చనిపోవాలని లేదు దేవుడా అని ఆయన మాట్లాడుతూ వెళ్ళాడు అయితే ఆయన డిసైడ్ అయి వెళ్ళినట్లుగా మనకు అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు ఎందుకు ఈ పాట ఈ మాట మీకు నేను చెప్పానంటే దేవుణ్ణి రుచి చూసిన వాడు తన ప్రాణం కూడా రుచించదు దేవునికే మహిమ కలుగునుగాక నిజముగా నీవు గనక దేవుణ్ణి రుచి చూస్తే వాక్యం యొక్క లోతుని ఆయన సహవాసం యొక్క విలువని ఆయన సహవాసం యొక్క మాధుర్యాన్ని నీవు గనక అనుభవించితే నీ ప్రాణము కూడా నీకు చేదుగానే ఉంటుంది ఇందుకు దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక కానీ మనం అడిగితే మన ప్రాణాలంటే మనకు చాలా తీపి ప్రాణం మీద తీపి లేని వాడు ఎవడు అనేటువంటి సామెతను మనం తెలుగులో వింటూ ఉంటాం మానవుడు తన ప్రాణాన్ని కాపాడుకోవడానికి ఎంత దూరమైనా వెళ్తాడు అయితే ఆ ప్రాణాలను సహితము పనంగా పెట్టగలిగాడు అంటే తన ప్రాణము తనకు చేదుగా అనిపించింది ఎందుకు నిజముగా వాక్యాన్ని పూర్తిగా గ్రహించిన నాడు వాక్యం యొక్క లోతులని గ్రహించిన నాడు నీ దేవుణ్ణి నువ్వు తెలుసుకున్న రోజున ఈ లోక సంబంధమైన ఏ పాపమైనా సరే నీకు చేదుగానే ఉంటుంది అందుకే పౌలు అంటాడు కదా నేను సమస్తమును పెంటగా ఎంచుతున్నాను అన్నాడు పౌలు సమస్తము అన్నాడండి అంటే అందులో తన ప్రాణం ఉంది తన యొక్క ఆయుష్కాలం ఉంది ఆస్తులు ఉన్నాయి అంతస్తులు ఉన్నాయి తన పేరుంది తనకున్నటువంటి ఘనత ఉంది వీటన్నింటినీ కూడా పౌలు పెంటతో సమానంగా ఎంచాడు మరి ఎందుకు దాన్ని పెంటతో సమానంగా ఎంచాడు అంటే ఈ లోకము నిజముగా తన దేవునికి నీవు నీ దేవుని కనుక తెలుసుకున్నట్లయితే ఈ లోకము నిజంగా నీకు పెంట లాంటిదే ఈ లోకంలో ఏది కూడా నిన్ను అంత సంతృప్తి పరచదు వాక్యము సంతృప్తి పరచినంత అందుకే ప్రియమైన సహోదరులారా మీకు నేను లేఖనంలో తెలియజేస్తూ ఉన్నాను పాపమును మనము అసహించుకోవాలి అలా అసహించుకోవాలంటే మనము వాక్యాన్ని లోతుగా ధ్యానిస్తూ సహవాసం చేయాలి అలా చేయలేని నాడు మనకి పాపము రుచికరముగా ఉంటుంది ఈ రుచి ఒకరోజు నీ ఆత్మకు చేదయ్యి నిన్ను నిత్య నాశనానికి నడిపిస్తుంది మరి మనం మోసే వలె అసహించుకుంటున్నామా అహ్రోను వలె ఇస్రాయిల్ వలె మనమే దాన్ని సృష్టిస్తూ ఉన్నామా ఇంతకీ నీవెవరు నేనెవరు దేవుడి యొక్క సందర్భాన్ని బట్టి మనల్ని పరిశీలన చేస్తే మనము ఏ వ్యక్తి పక్కన నిలబడతాం కనుక ఈ విషయాన్ని మీరు గుర్తుంచుకోవాలని తెలియజేస్తూ ఉన్నాను మరి ఈ సహవాసం అనేది ఎలా మనం చేయగలమో అని అన్నట్లయితే సహోదరులారా దేవునితో సహవాసం చేయడం అంటే మామూలుగా మనం ఏదో నాలుగు మాటలు చెప్పడం కాదు లేఖనం చెప్తున్న మాట ఎవరైనా ఎనీబడి నన్ను ఫాలో అవ్వాలంటే తెలుగులో దేవుడు ఒక మాట అక్కడ చెప్పబడి తెలుగు బైబిల్లో ఎవడైనా నన్ను ఫాలో అవ్వాలంటే తనను తాను ఉపేక్షించుకోవాలి ఉపేక్షించుకోవడం అంటే ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే నువ్వు చచ్చిపోవాలి ఈ లోక సంబంధమైన కార్యాలకి లోక సంబంధమైన ఆకర్షణల అన్నిటికీ నువ్వు చనిపోవాలి నువ్వు చనిపోలేదు అని అంటే నీకు బంగారుదూడ రుచిగా అనిపిస్తుంది ఆ బంగారుదూడ ఇస్రాయలీని ఎలాగో నాశనం చేసిందో ఆ తర్వాత మీరు చూడొచ్చు దేవుని యొక్క కోపము రగిలింది ఆ బంగారుదూడ అనేక మందిని పొట్టన పెట్టుకుంది మరి ఈరోజు నువ్వు గుర్తుంచుకో నీ వ్యక్తిగత జీవితంలో ఉన్న బంగారుదూడ అది విలువైనదే కావచ్చు అది బంగారం అంతా విలువైందే కావచ్చు నీ దృష్టిలో అయితే దేవుడు దాన్ని విలువగలదానిగా ఎంచాడా లేదా అనే ప్రశ్న మనం వేసుకోవాలి దేవుని దృష్టికి అసహ్యమైనది ఏదైనా సరే ఆయన దాసులమైనటువంటి నీ జీవితంలో నా జీవితంలో ఉండకూడదు అందుకే ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా ప్రభునందు మీకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఈ యొక్క నిర్గమ కాణము ముప్పై రెండవ అధ్యాయంలో చెప్పబడిన ఆ విషయం ప్రకారం మోసే వలె మనము కూడా మన వ్యక్తిగత జీవితంలో ఆ బంగారు దూడలు కనబడితే వాటిని దహించి వేయాలి నలగొట్టి వేయాలి పొడి చేయాలి అగ్నితో కాల్చివేసి నీళ్ళ మీద చల్లి వేయాలి అంటే అర్థం ఏంటో తెలుసా ఇక ఎన్నటికీ కూడా అది కనబడకుండా నంతగా దాన్ని మనము చంపేయాలి అది ఆనవాళ్ళు కూడా ఉండకూడదు నీ వ్యక్తిగత జీవితంలో నీవు నిజంగా దేవుని ప్రేమిస్తే అలానే చేస్తావు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పి నేను ముగిస్తాను మీరు రోడ్లో వెళ్తూ ఉన్నారని అనుకుందాం మీ చేతికి బురద అయింది లేదు ఏదన్నా ఒక వ్యర్థం అనేది మీ చేతికి అంటింది అంటినప్పుడు మీరు అరాకోరాగా కడుక్కొని వెళ్ళరు సరే ఏదోలే నాలుగు చొక్కలు నీళ్ళు పోసుకొని పోరు 
ఏం చేస్తారు నీట్గా సబ్బేసి ఒకటికి నాలుగు సార్లు రుద్ది మీ మనసు తృప్తి చెందేంత వరకు ఆ చేతిని రుద్దుతూనే ఉంటారు ఆ మరక పోయేదాకా అప్పటికి మీకు గిల్టీగా ఉంటుంది ఎందుకు నీవు ఆ వ్యర్థాన్ని అసహించుకున్నావు కాబట్టి మనం రోడ్లో వెళ్ళేటప్పుడు బురద తొక్కినప్పుడు సగం సగం కడుక్కొని వెళ్ళం ఎందుకు ఆ బురద నీ ఒంటికి సరిపడదు ఆ బురదని నువ్వు ఎంత మాత్రం కూడా ప్రేమించవు అయ్యో బురద పోతుంది అని నువ్వేం బాధపడు అది నువ్వు అసహించుకున్నావు కాబట్టి ఇదే రీతిగా దేవుని యొక్క దృష్టిలో పాపమును నువ్వు ఇదే రీతిగా అసహించుకోవాలి పాపము నీకు కొంచెం అంటినా కూడా దానిని పూర్తిగా రుద్ది రుద్ది నీ లైఫ్లో మరి ఎన్నటికీ అంటుకోకుండానంతగా నువ్వు జాగ్రత్త చేసుకోవాలి ఇలా చేయలేదు అని అంటే మనము పాపమును ప్రేమించిన వారం అవుతాం లేఖనంలో చెప్పబడిన మాట రహస్యంగా పాపమును ప్రేమించే ఎవ్వరు కూడా దేవుని యొక్క దాసులుగా చలామణి కారు వారికి దేవుని నుంచి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వాళ్ళకి ఎలాంటి స్థితి వాళ్ళకి కలుగదు కనుక సహోదరులారా ఈ వాక్యం ద్వారా దేవుడు మీతో మాట్లాడాడని విశ్వసిస్తున్నాను మనమందరం కూడా మోసే వలె ఉండాలి మీ వ్యక్తిగత జీవితంలో ఆ బంగారు దొడలు ఏవో నాకు తెలియదు నా మట్టుకు నేను పరిశీలన చేయవలసి ఉంటుంది కనుక మనమంతా కూడా ప్రభు యొక్క వాక్యానికి లోబడి నీవే కూర్చొని పరిశీలన చేసుకో ఎక్కడ నా జీవితంలో నేను తగ్గిపోయాను ఎక్కడ నా జీవితంలో దేవుని స్థానానికి వేరే దాన్ని తీసుకుని వచ్చాను పాపము నా ఎదుట నిలిచినప్పుడు దాని నుంచి పారిపోతున్నానా లేదా దాన్ని రహస్యంగా ఆనందించాలి లేదా దాన్ని చూడాలని తపన కలిగి ఉన్నానా అన్న విషయాలను మనం పరిశీలన చేసుకుని ప్రభు యొక్క వాక్యం చెప్పినట్లుగా అసహించుకోవడానికి మనము ప్రయత్నం చేద్దాం ఈ వాక్యం ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడి ఉన్నాడు నమ్ముతున్నాను అందుకు దేవునికి మహిమ ప్రభావాలు కలుగునుగాక చివరి ప్రార్థనతో మనం ఈ యొక్క వాక్య భాగాన్ని ముగిద్దాం మహాపరిశుద్ధమైనటువంటి మా దేవ మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు ఈరోజు మీరు మాతో మాట్లాడాలని నమ్ముచున్నాము దేవ ఈ యొక్క వాక్య భాగాన్ని ఎంతమంది సహోదరులు అయితే విన్నారో ఎంతమంది సహోదరులు విన్నారో వారి వ్యక్తిగత జీవితాలలో మోసేవలే మేము కూడా పాపమును అసహించుకోనున్నట్లు దేవ ఎంతగా అంటే దాన్ని కొట్టి పొడి చేసి దాన్ని నీళ్ళ మీద చల్లి కనబడుకుంటున్నంతగా పాపమును అసహించుకోవాలి అట్టి గుణమును అట్టి లక్షణమును అట్టి యొక్క క్రియను మాకు దయచేయండి మా అంతటి మేము దాన్ని చేయలేం ప్రభు నీతో సహవాసంలో ఉండి రోజు రోజుకి నీలో ఏకమవు ట్లు ప్రభు ఆ కనికరం చూపండి విన్న వాక్యము నిష్ప్రయోజనము కాకుండా మా యొక్క సహోదరుల జీవితాల్లో దాన్ని నెరవేర్చండి ఈ వాక్యం ద్వారా మీరు మాట్లాడారని నమ్ముతూ సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావాలు మీకే ఆరోపించుకుంటూ యేస్సునామంలో ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను తండ్రి ఆమెన్ దేవుణ్ణ మనకి మహిమ కలుగునుగాక దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక ఆమెన్